ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಈಗ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಈಗ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕಾಲ್ ವೆಹರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕುಳತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಹಣವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿದ್ದುದು ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ ಜೇಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದು ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಚೆಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಬ್ಬು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ಮ ಸೇರಿದಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೈಕಿ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತಾರರಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವನ್ನು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲುವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸೇರಿದೆ ಸಿ ಐ ಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಸಿ ಸಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೂಡೆತ್ತುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಬ್ಬು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ಮ ಸೇರಿದಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು 
ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಅದು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತಾರರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರೋದು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀರಾ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಂತದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕ್ವಾರಿ ಅಂಜನಾಪುರ ಕ್ವಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಳ್ಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕ್ವಾರಿ ಸುರಿತಾ ಇರೋದು ಕಸ ಹೂಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂಜನಾಪುರ ಕ್ವಾರಿ ಬಂದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ವಾರಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸುರಿದ್ರು ಎರಡು ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೂಳು ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಣದ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಃ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂತವರು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಎಸ್ ಪಲ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸಿಬಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಸಿ ಎಂ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ನಾನು ಟಿ ವಿ ಸಿ ಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ